when one samples collected from animals, plants, and amazingly even engine oil start testing positive for COVID-19, then I strongly believe that there is a problem somewhere. According to a statement from the president of Tanzania, all of this happened in his country and now so many questions are being raised not only in Tanzania but in Africa and the world at large in as much as the coronavirus is concerned. Africa, Africa, what is going on? Watch this video all the way till the end and share your thoughts with me in the comment section below. I'll be right there to respond to you. Wa Tanzania simameni imara, hu ugonjwa utaisha, utapita, tunapata changamoto lakini tutazitatua, ninawasiliana madagasta, na wamesha andika barua, wanasema kuna dawa zimepatikana kule, tutatuma andege kule na dawa zile zitaretwa pia, ili wa Tanzania nao waweze kufaidika nayo. Kwa hiyo, sisi serekali, tuko tunafanya kazi usiku na mchana, tulichukua sampo za mbuzi, tukachukua sampo za kondo, tukachukua sampo za papai, tukachukua pa sampo za oili ya gali, na sampo za vitu vingine mbali mbali, tukavipereka pare kwenye maabara, bila wao kujua, na tukazipa majina, sampo ya oili kwa mfani liyotoka kwa gali, tulilipa jina ya Jabiri Hamza, mwenye miaka sarasini, meri, ile ilileta negative. Tulipopereka sampo ya fenesi ambalo tuipa jina la Sara Samueli miaka 45 female matokeo yake yalikuwa inconclusive tulipopeleka sampo ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26 female Papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sampo ya ndege kware imekuwa positive. Tumepeleka sungura ikawa identitament Tumechukua mbuzi akawa positive tukachukua kondo akawa negative na kadhalika na kadhalika sasa ukishaona umepeleka sampo ukamwambia huyu ni binadamu alafu ikaje ikaletewa positive kwambi na corona maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation Ukipereka mbuzi za sampo, nazo zikawa positive. Mana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption. Au huyo mbuzi walio perekwa, nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipereka fenesi, likawa positive. Makamasi kamasi yake yale. Ambaro tulia hapa jina la Elizabeth. Mana yake Elizabeth fenesi. Nayo mafenesi ya litakiwa ya wekwe isolation. Kwa hiyo, ukisha gundua kitu hiki. Lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi. Kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Eitha wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu. Eitha hawana utaramu which is not true. Kwa sawa maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Eitha dhile sampo zinazo retwa. Kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje. Paka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle, vinatoka nje. Kwa hiyo, lazima kuna kitu fulani kinafanya. Na kama mapapai nao yanaonekana ni positive, yana corona. Basi, WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona, Na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu, au ina affect mbuzi, au ina affect hata miti, basi wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo. Lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona. Na inawezekana wengine wakafa 
kwa hofu Papai lile lipo halijafa Lipo tu linaiva Mbuzi yule yupo tu Wala hajafa Fenesi lile lipo labda lije lioze tu baadaye ya muda wake Lakini yale ni positive na vitu vingine Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania Usiwe na hofu Na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia kwa nini uwe na hofu Bona mafua yamekuwepo ila haya ni mafua ambayo yako advanced nayo yatapita Lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani wala si kwa ganda kwa juu kwa sababu zile sample zingechukuliwa kwa juu Wangesema labda aliyerigusa ana corona Lakini wametoa with specifications kabisa vizuri wakachoma ndani mle wakaingiza kile kiswapo Wangeweza wakasema huyu mbuzi labda alishikwa ali akaingiwa ndani na mtu akampa corona. Lakini mbuzi awe na corona. Fenesi liwe na corona. Papai liwe na corona. Ndege kama kwale awe na corona. Ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza. Sisi kama wa Tanzania lakini na dunia na Afrika nzima lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa Watanzania na kwa wanasayansi lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi hasa katika Afrika wachukue sample za wanyama wachukue sample hata za kitu kichochote hata liukuta hata mjusi wachukue anything watakuja kuprove haya ninayoyazungumza Mimi ni mwanasayansi ninajua ninachokizungumza. Na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified. Kwa hiyo nairudia kuwaeleza wa Tanzania. Bado tuko kwenye elementary stage. Tusipaniki. Tuendelee kuchapa kazi. Uzalishaji uendelee mara dufu zaidi. Tusitishane. Na wanasiasa waache kuitumia hii kama agenda. Haitawasaidia. Lakini wa Tanzania tusikubali kutumika. Corona haiko Tanzania tu, iko kila mahali, iko Marekani, iko Uingereza, iko Uholanzi, iko Sweden, iko everywhere, iko Japan, iko China, iko th- kila mahali. Sasa wasitumie hii kama base. Kwanza huu ugonjwa wala haukuanzia hapa. Wa Tanzania tusimame imara, tushikamane, tumtangulize Mungu wetu, tuchape kazi tusiogopane tusaidiane ili tatizo hili tuondoke na wale wanaoendelea kufanya mbinu za kijingajinga kama hizi ambazo nimezipa, nimezisema kwamba papai nalo lina corona kwale ana corona mbuzi ana corona ni lazima katika scientific approaches watu lazima wafanye kazi ni waombe wataalamu wetu vyo vikuu soko ine university of dar es salaam vyo vyote nemri na kadhalika Huu ndio wakati wa kufanya kazi na kuonyesha integrity zenu za kufanya research kwa sasa. Sina uhakika sana na mkuu wa maabara hii kama anafahamu kwa sababu hata tulipokuwa tunapeleka zile sample hatukumjulisha. Yeye amepima akijua ni sample za binadamu. Lakini kwa nini na yeye hakufanya trial kwenye siku za nyuma ili kujustify kile kifaa anachokitumia? Kwa hiyo kuna mambo mengi ya ovyo ovyo humu ndani. Tumepeleka sungura ikawa identitamenent tumechukua mbuzi akawa positive tukachukua kondoo akawa negative na kadhalika na kadhalika sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu alafu ikaje ikaletewa positive kwambi na corona maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation ukipeleka fenesi likawa positive makamasi yake yale 
ambalo tuliyaa